ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃப்ளோர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற பார்த்துருந்தோம் ஃப்ளோர் எப்படிலாம் வரையலாம் அப்படின்றத எப்படி லெவலில் எந்தெந்த லெவலில் போய்ட்டு வரையணும் எப்படி எப்படிலாம் வரையலாம் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோலாம் நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய்ட்டு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரூஃப் வரையிறத பார்க்கலாம் ரூஃப் எப்படி எப்படிலாம் வரையலாம் ரூஃபில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து ரூஃப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளோர் பார்த்துருந்தோம் ஃப்ளோருக்கு அப்புறம் ரூஃப் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரூஃப் பை ஃபுட் ப்ரிண்ட் ரூஃப் பை எக்ஸ்க்ரூஷன் ரூஃப் பை ஃபேஸ் ஷாக் ஃபிட் ஃபேஷியா கட்டர் இப்படி ஆறு டைப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ரூஃப் பை ஃபேஸ்ன்றத மாதிரிகன் சைட்ஸ் வரும்போது ரூஃப் பை ஃபேஸ் இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே என்னட்டு கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா தென் ரூப் பை ஃபுட் ப்ரெண்ட் ரூப் பை எக்ஸ்க்ரூஷன் அப்படின்னா என்னங்கிற பார்க்கலாம் நான் ஜஸ்ட் வால் எடுத்து வரைகிறேன் டென் ஃபீட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்குலராக ஒரு வால் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது வால் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரூஃப் வரைய போகிறோம் ரூஃபில் ரூஃப் பை ஃபுட் ப்ரிண்ட் அப்படி எடுங்க எடுத்திங்கன்னா என்ன கேட்குது யூ ஹாவ் கிரியேட்டட் த ரூஃப் அட்லீஸ்ட் ஆன் த லோயஸ்ட் லெவல் குட் யூ லைக் டு மூவ் டு லெவல் டூ அப்படின்னு கேட்குதா எதனால் இது கேட்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம எந்த லெவலில் இருக்கோம் லெவல் ஒனில் இருக்கோமா இந்த லெவல் ஒனில் ரூஃப் வரைய முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லெவல் ஒனில் ரூஃப் வரைய முடியாது ஃப்ளோர் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா நம்ம ரூஃப் எங்கே வரையலாம் அப்படின்னா லெவல் டூவில் தான் வரைய முடியும் அதனால தான் அந்த ஆப்ஷன் வருது நீங்கள் ரூஃப்னு எடுத்துட்டீங்கனால நீங்கள் வந்து லெவல் டூக்கு மூவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லெவல் டூக்கு போயிடும் ஓகேவா இல்லை நீங்கள் லெவல் டூவில் வந்துட்டு ரூஃப் எடுத்து வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்லாம் கேட்காது டைரெக்டாக அந்த மாதிரி ரூஃபுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃப்ளோரில் பார்த்தா அதே ஆப்ஷன் தான் ரூஃபில் ஏதாவது ஸ்லோப் வேணும்னா நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரூஃப் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் என்ன மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துகிட்டு லைனில் வேணும்னா நீங்கள் லைன் எடுத்து இப்படி ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஸோ பாலிகன் வேணும்னா பாலிகன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ளோர் பார்த்தோம்ல அதே கான்செப்ட் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ ரெக்டாங்கிள் எடுத்துகிட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி நான் ரூஃபை சுற்றி இப்படி ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐகான் மாதிரி வந்திருக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு ஐகான் மாதிரி வந்திருக்கு அது ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப்புன்றது டிக்கில் இருக்கா சரி இருக்கட்டும் நான் டிக் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் குட் யூ லைக் டு அட்டாச் த வால் ஆன் த ரூஃப் அப்படின்னு கேட்குது எஸ் நோ எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வாலும் உங்கள் ரூஃபும் அட்டாச் ஆகிட்டு வரும் அதாவது ரூஃபோட வால் அட்டாச் ஆகிரும் நோ கொடுத்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகாது நான் எஸ் கொடுக்குறேன் எஸ் கொடுத்து இப்போ த்ரீ டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ரூஃப் வந்து இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸ்லோப்பாக க்ரியேட் ஆயிருக்கு அது அது அந்த இந்த ஸ்லோப் இருக்கனால தான் நமக்கு என்ன காமிச்சிங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் காமிச்சுதா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப் காமிச்சுது அப்படின்னா உங்கள் ரூஃப் வந்து ஸ்லோப்பாக க்ரியேட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் இதை ஹைட் கம்மி பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஏரோ பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டேரக்ஷன் மாற்றுறா இருந்தால் இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் சின்ன ஸ்லோப் இருக்குது இது பெருசாக இருக்குது இல்லை எனக்கு இந்த இந்த அதாவது இந்த ஃபேஸ் இந்த சைடு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே இந்த ஏரோ மேலே எழுத்துருப்போங்க அந்த ஃபேஸ் மாறுது மாறிடுச்சா இப்போ கீழே எழுத்திங்கன்னா இந்த சைட் எப்படி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து ரூஃப் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்படியே கீழே ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஏரோ வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ உங்களுக்கு உங்கள் வசதிக்கு தக்கன நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கோங்க சரி எனக்கு வந்து இப்போ சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இந்த சை அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும் ரெக் அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்லோப் வந்திருக்கும் இந்த வால் வந்து இப்படி அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அது எப்படின்னு பார்ப்போம் நான் இந்த வார் அதாவது இந்த ரூஃப் பிக் பண்ணிட்டு எடிட் ஃபுட் ப்ரிண்ட்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு சைடு லைனை பிக் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு சைடு லைனை மட்டும் பிக் பண்ணிட்டு இங்கே டிஃபென்ஸ் லோப்பை எடுத்து விட்ருங்க எனக்கு இந்த ஒரு சைடு வேணான்னு சொல்லிட்டு இப்போ டிக் கொடுத்து பாருங்கள் என்னாச்சு இது வந்து வால் ஓகேவா வால் இந்த மாதிரி அட்டாச் இருக்கா
டிஃபென்ஸ் இந்த ரெண்டு சைடு இப்போ ட்ரையாங்கிள் போயிடுச்சா இப்போ டிக் கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது புரியுதா கொஞ்சம் ஓ ஓடி வீடு மாதிரி வந்திருக்கா தெரியுதா இல்லை எனக்கு இந்த ரெண்டு சைடு எனக்கு மற்ற ரெண்டு சைடு ஸ்லோப் இருக்குன்னு இந்த ரெண்டு சைடு வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா மறுபடி எடிட் ஃபுட் பிரிண்ட் இந்த ரெண்டு சைடும் ஸ்லோப் வேணும்னு சொல்லுவீங்க டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப் டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு சைடும் ஸ்லோப் வேணான்னு சொல்லுங்கள் அப்படியே கண்ட்ரோல் பிடிச்சி பிக் பண்ணிவிட்டு டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப் எடுத்து விடுங்க இப்போ என்னாச்சு இந்த ரெண்டு சைடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இல்லை எனக்கு இந்த சை ஒரு சைடு மட்டும் இருந்தால் போதும் மூணு சைடு எனக்கு ஸ்லோப்பாக இருக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா எடிட் ஃபுட் பிரிண்ட் இந்த சைடு டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப் ஆன் பண்ணுங்க இப்போ என்னாச்சு இந்த சைடு ஸ்லோப் இருக்குது இந்த சைடு ஸ்லோப் இருக்குது இந்த ஒரு சைடு மட்டும் இருக்கும் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம ரூஃப் வரைஞ்சிக்கலாம் ரூஃப் பை எக்ஸ்க்ளூஷனாக அதாவது ரூஃப் பை ஃபுட் பிரிண்ட் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ரூஃப் பை ஃபுட் பிரிண்ட் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணுமோ ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே தானே சரி இப்போ இதிலையே இன்னும் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த பிக் லைன் பிக் வால் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆஃப்சைட் வேலையை கொடுத்திங்கன்னா இப்போ ஒரு அடி ஒரு அடின்னு கொடுக்குறேன் ஒன் ஃபீட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன் ஃபீட் கொடுத்தோன்னா இந்த வால் விட்டு ஒன் ஃபீட் ஒன் ஃபீட் தள்ளி தள்ளி க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரூஃப் வந்து இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருந்தாலே கண்டிப்பாக ஸ்லோப்பாக வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எனக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபுல்லாக நான் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ நாலுலேயும் பிக் பண்ணிட்டு டிஃபைன் ஸ்லோப்பை எடுத்து விடுறேன் இப்போ எடுத்து விட்டு டிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எப்படி இருக்கும் நார்மலாக நம்ம போடுற ஃப்ளாட் ஸ்லாப் மாதிரி நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டிலலாம் போடுறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஸ்லாப் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வந்தேன் அதை சொல்லிடுறேன் எஸ் எஸ் இப்போ நான் ஒரு ரூஃப் வரைகிறேன் ஓகேவா டிக் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நம்ம எஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தோமா இப்போ நான் நோ கொடுக்குறேன் நோ கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நோ கொடுக்குறேன் இப்போ த்ரீடியில் வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வாய்ட்ஸ் கிடக்குதா அதாவது ரூஃபும் வாழும் நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகலை அப்படி தானே ஸோ இந்த ரூஃபும் வாழும் ஜாயிண்ட் ஆகாதனால அது ஜாயிண்ட் ஆகலையா அது நம்ம எதுனால ஜாயிண்ட் ஆகலை நோ கொடுத்துருந்தோம் எஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு வந்துடும் சரி இதே எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் எல்லா வாழையும் பிக் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த வாழை உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணுமோ அந்தந்த வாழெலாம் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அட்டாச் இருக்கா இந்த அட்டாச் கொடுத்துட்டு டாப் கொடுத்து இந்த ரூஃபை பிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இப்படியே அட்டாச் ஆகிக்கிடும் புரியுதா ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எந்த வாழெலாம் பிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா வாழையும் பிக் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த வாழெலாம் பிக் அதாவது க மேலே வரைக்கும் போகணுமோ அந்த வாலெலாம் பிக் பண்ணிக்கோங்க பிக் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் அட்டாச் டாப் பேஸ் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு டாப்பில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப் ப்ரூஃபை பிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் இப்போ போயிட்டு ஜாயிண்ட் ஆகிக்கிறோம் இதே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போதே எஸ் கொடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னா இந்த இதை இங்கே வந்து பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்ம நோ கொடுத்தனால இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே தானே ஓகே இப்போ நான் மறுபடியும் லெவல் டூ போயிட்டு இந்த ரூஃபை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஸ்லோ ப்ரூஃபே வரைஞ்சிட்டு இருந்தோமா இப்போ எனக்கு வந்து ஃப்ளாட் ரூஃபாக வேணும் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் போடுற மாதிரி ஃப்ளாட் ரூஃபாக வேணும் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் மறுபடி லெவல் ஒன் போய்ட்டு அதே ரூஃப் பேஸ் கொஷின் எடுத்துகிட்டு லெவல் டூ ஒன் கேட்குது எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டிஃபென்ஸ் லோப்பாக எடுத்து விட்ருங்க அதாவது உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ ட்ரா பண்ணுங்கள் இப்போ ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எப்படி க்ரியேட் ஆகும்னா ட்ரையாங்கில் எதுவுமே இல்லை இப்போ பாருங்கள் எஸ் வால் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ரூஃபாக க்ரியேட் ஆகுதா லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதில் ஒரு அஞ்சாறு லெவல் க்ரியேட் பண்ணிட்டு பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு அஞ்சாறு லெவல் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் லெவல் இது ஒரு லெவல் அப்புறம் இது ஒரு லெவல் இது ஒரு லெவல் இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்த்து லெவலில் எனக்கு ரூஃப் வேணும்னா ஃபிஃப்த்து லெவலில் போய்ட்டு ரூஃப் எடுத்து ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி வேணுமோ ட்ரா பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபிஃப்த்து லெவலில் வந்து ரூஃப் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு இதில் டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப் ஆன் பண்ணி விடுங்க அதாவது எனக்கு வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்கணும் அந்த ஓட்டி விடு மாதிரி ஸ்லோப்பாக இருக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துலாம் ஸ்லோப் இருக்கும் அந்தந்த இடத்துலாம் கொடுத்துட்டு டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப் கொடுங்க அந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஃப்ளாட் ரூஃபாக இருக்கும் டிஃபென்ஸ் ஸ்லோப்பை ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லோ ப்ரூஃப் மா